বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালোই আছো যে যেখানে আছো সুস্থ আছো তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে বেসিক ইলেকট্রিসিটির চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করব গত ক্লাসে তোমরা চতুর্থ অধ্যায়ের সিরিজ এবং প্যারালাল সার্কিট সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো আশা করি তো সিরিজ এবং প্যারালাল সার্কিট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা তোমাদের ইলেকট্রিক্যাল স্টুডেন্টদের অষ্টম পর্ব পর্যন্ত তো লাগবেই এর পরও তোমরা যারা বিএসসি করবে বা চাকরির ক্ষেত্রে যাবে তোমাদের এই সার্কিটটা যদি ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকে তাহলে তোমরা আসলে অঙ্কগুলো করতে পারবে না তো আজ আমি সিরিজ প্যারালালের অঙ্ক দেখাবো তোমাদের বেসিক যে অঙ্কগুলো যেহেতু সিরিজ প্যারাল সম্পর্কে ধারণা পাইছো কিছুটা তো অঙ্কগুলো যখন করব তখন আমি আরও বিস্তারিত সিরিজ সম্পর্কে প্যারালাল সার্কিট সম্পর্কে বলে যাব তো আমি সরাসরি অঙ্কেই চলে যাব যেহেতু তোমাদের কিছুটা ধারণা আছে তো আমার সাথে সাথে তোমরা একটু অঙ্কটা উঠাবে চ্যাপ্টার ফোর আজকে প্রথমে আমি শুরু করব সিরিজ সার্কিট দিয়ে সিরিজ সার্কিট তোমরা সিরিজ সার্কিট সম্পর্কে ইতিমধ্যে কি জানছো যে এটাকে আমরা যদি কল্পনা করি এমন যে অনেকগুলো রেজিস্টর বা লোড যেটা আমি আগেও বলছিলাম যে রেজিস্টর বা লোড এটা বাতি হতে পারে আয়রন হতে পারে বা যে কোনো কিছু আমরা যে জ্বালাই একটা সার্কিট কল্পনা করলে একটা লোড অবশ্যই চলে আসবে সেখানে তো যখন আমরা লোড কল্পনা করব এগুলোকে যদি একের পর এক অর্থাৎ একটার সঙ্গে আরেকটা এমনভাবে সংযোগ করা হয় যেখানে কারেন্ট প্রবাহের একটা পথ থাকবে কারেন্ট প্রবাহের একটা পথ থাকবে সেই সার্কিটগুলোকে আমরা মূলত সিরিজ সার্কিট বলবো তাহলে সিরিজ সার্কিটের আমরা একটা অঙ্কে চলে যাচ্ছি সার্কিটটা তাহলে কেমন এই অঙ্ক থেকে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবা এটা একটা ব্যাটারি এগুলো হচ্ছে রেজিস্টর বা লোড তাহলে আমি কি করলাম দেখো বলা হয়েছিল কি যে একাধিক রেজিস্টার যদি একের পর এক এমন ভাবে সংযোগ করা থাকে বৈদ্যুতিক উৎস এটা কিন্তু বৈদ্যুতিক উৎস উৎস হিসেবে আমরা এখানে কি বিবেচনা করছি ব্যাটারি তাহলে একটা ব্যাটারি বিবেচনা করছি এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক উৎস এর সাথে আড়া আড়িতে এমনভাবে যদি সংযোগ করা থাকে যে যেখানে কারেন্ট প্রবাহের একটাই পথ যখন কারেন্ট প্রবাহের একটাই পথ থাকবে তখন সেই সার্কিটটাকে আমরা সিরিজ সার্কিট বলবো তাহলে আমরা এই অঙ্কটা এখন করব কিন্তু এখানে কোনো ডাটা আমি এখনো দিইনি আমি এখন ডাটাগুলো দিয়ে দিব প্রথমটা হচ্ছে যদি আমরা বিবেচনা করি আর ওয়ান এটা দিলাম থ্রি ও হোম আর ওয়ান থ্রি ও হোম এরপরটা এটা হচ্ছে আর টু এটাকেও দিচ্ছি থ্রি ও হোম আর থ্রি এটাকে দিলাম সিক্স ও হোম তারপর এটা কি এটা হচ্ছে আর ফোর অর্থাৎ আমার যতগুলো লোড বা রেজিস্টার থাকবে প্রত্যেকটাকে আমি নামকরণ কিভাবে করব আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর এইভাবে পর্যায়ক্রমে আমরা নামকরণ করব সিক্স ও হোম এরপর হচ্ছে আর সিক্স এটা হচ্ছে টেন ও হোম এরপর হচ্ছে আর সেভেন এইট ও হোম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ষাটটা রেজিস্টর বা লোড কি আছে সিরিজে আছে কোথা থেকে একটা বৈদ্যুতিক উৎস থেকে একটা সংযোগ করা আছে এটা মূলত একটা সিরিজ সার্কিট আমি কথাগুলো কিন্তু বারবার বলছি যেন তোমরা বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাও এটা কি সার্কিট একটা সিরিজ সার্কিট বৈদ্যুতিক উৎসের সাথে রেজিস্টর বা লোডগুলো একের পর এক এমনভাবে সংযোগ দেয়া আছে দেখো এখানে পথ কিন্তু একটাই তার মানে এখানে কারেন্টটা একটা পথেই প্রবাহিত হবে তাহলে এখানে ভোল্টেজ যেহেতু ব্যাটারি উৎস মানে ভোল্টেজ ভি হলো থার্টি ভোল্ট দিয়ে দিলাম তাহলে আমার এই সার্কিটের কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে সার্কিটের 
प्रवाहित कारेंट निर्णय करो अंकटा क्योंकि तुम्हारा उठा अवश्य ज सोर्स एगुल रेजिस्टर हमारे सार्किटे निर्णय करते हैं सार्किटर कारेंट ता देखो जो कि दे आन इक्ल टू कत थ्री ओहम आर टू इक्ल टू थ्री ओहम आर थ्री इक्ल टू सिक्स ओहम आर फोर इक्ल टू सिक्स ओहम आर फाइव इक्ल टू सिक्स ओहम आर सिक्स इक्ल टू टेन ओहम आर सेवेन इक्ल टू एट ओहम आर कि दे भोल्टेज ती इक्ल टू थार्टी भोल्ट एन एखान बस सार्किटर कारेंट निर्णय करो तो हमें आई कारेंट के द्वारा प्रकाश करी आई द्वारा प्रकाश करी तो आई इक्ल टू ह्वाट एन सीज सार्किटर क्षेत्र में तुम्हारा अलरेडी वैशिष्ट्य जानस जो सीज सार्किटर क्षेत्र टोटाल रेजिस्टेंस क्यों निर्णय करते हैं टोटाल रेजिस्टेंसर सूत्रता केमन छो आर एसओ बोलते पर टीओ बोलते पर एस टी आर टी दिए टोटाल रेजिस्टेंस बोझा और आर एस द्वारा बोझा सीज रेजिस्टेंस अर्थात समष्टि कत खूब सहज एक सूत्र छो जो सबगल जो फल अर्थात जतगुल रेजिस्टर थक तुल आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव प्लस आर सिक्स प्लस आर सेवेन सीरीज सार्किटर क्षेत्र में टोटाल रेजिस्टेंस बेर खुबी सहज ताल मानगुलो कि करब बसा दीब थ्री प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस एट ताल टोटाल कत हो देख जो कर तीन तीन छय 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 बारो आठ छय अठारो यह जो जदि करो टोटाल आसल्लिस ओहम ती पेल आर टी पेल एखे दरकार कि आय निर्णय करा सार्किटर प्रवाहित कारेंट जेहतु एकटाई कारेंट प्रवाहित है तो टोटाल कारेंट निर्णय जो करते चाहिए युकु मिसाइ दीची सार्किटर प्रवाहित कारेंट एट अंके निर्णय करते हैं से स्पेसा व्यवहार करब हमें नर्माली ओहम सूत्र के जान भि इक्ल टू आई आर एन देखो आप टोटाल आर टी जान भोल्टेज देवा कि कारेंट निर्णय करते पर एखे आर बोलते अवश्य एखानकार टोटाल बोझान हर टीओ बोलते पर समस्या नहीं आई जो बेर करते चाहिए कि लिखब भि डिवाइडेड बर टी एखे भि कत आ थार्टी और आर टी कत बेर कर लगा फर्टी टू ता थार्टी डिवाइडेड बर्टी टू कर ले तुम एनसार चले आस जिरो पॉइंट सेवेन वान एमपियर अंकटा क्योंकि खूब ही सहज जस्ट एट सूत्रटार एक प्रयोग हलो आर एक देखो ये बला जतगुल रेजिस्टेंस कि आरिजे संजोग कर एक भोल्टेज देना निर्णय करते हैं सार्किटर कारेंट ता सीजे सूत्र अनुजाई कर लम मानगुलो बसाय दिल सीजे सूत्र हे जतगुल रेजिस्टर थक सर जोग एक अन्सार पेलम आर जो ओहम सूत्र विवेचना करी से खाना सहजे ये कारेंटा निर्णय करते पर कारेंट समान हे बी बर टी एखे आर टीटा नहीं निल मान बसाय दिए अन्सार पे गलम तो मोटामोटी सीरीज सार्किटर जो बेसिक जिनटा ये आशा करी तुम्हारा क्लियर होरीज सार्किटर आो एक अंक करब तो मोटामोटी तुम्हारे सीरीज सार्किट सम्पर्क एक भलो धारणा हो जाए आशा करी
नेक्स्ट आयटर अंक तुम्हारा संगे उठा तीन रेजिस्टर तीन रेजिस्टर सीरीजे सीरीजे संजोग कर सरबराहर आड़ाड़ी लागान आ ज ड्रप फर्टी भोल्ट आर टू ए टोटी भोल्ट आर थ्री ए हंड्रेड भोल्ट सार्किटे टू एम्पियार कारेंट प्रवाहित है निर्णय करो एक नम्बर हेटी रेजिस्टर मान प्रति रेजिस्टर मान दुई नम्बर हे मोट भोल्टेज अंकटा बोल आर देख तीन टी रेजिस्टर सीरीजे संजोग कर सरबराहर आड़ाड़ी लागान आर ओन ए भोल्टेज ड्रप फर्टी भोल्ट आर टू ए टोटी भोल्ट आर थ्री ए हंड्रेड भोल्ट एवं सार्किटे टू एम्पियर कारेंट प्रवाहित है तेल निर्णय करते बोला कि प्रति रेजिस्टर मान एवं मोट भोल्टेज एखे क्योंकि सार्किटा देा नाई कि करब ये अंकटा देखान सार्किटा के अंकन करब ता सीज सार्किट सम्पर् जो धारणा थे थी तब खूब सहजे सार्किटा अंकन करते पर क्योंकि आगे अंकटा देखल सीज सार्किटा कैमन हो अनुजाई जो एक सार्किट कल्पना करी अंक अनुजाई कैम दाड़े सार्किटा तीनटा रेजिस्टर बला सीजे संजोग कर सार्किट आक तीन ट रेजिस्टर दी एखे एक दिल एखे एक दिल एखे एक बैटारी दिल और एखे एक दिल कि हलो तीन ट रेजिस्टर हलो ना सीरीजे संजोग आर ओन भोल्टेज ड्रप बल से फर्टी भोल्ट आर टू ए टोटी भोल्ट और थ्री ए हम हंड्रेड भोल्ट ता हे धरे निल ओन
আর এখানে হচ্ছে v সমান হলো কত 100 ভোল্ট এখন বলো যে এটা v হবে নাকি v1 plus v2 plus v3 হবে যেহেতু তিনটা ভোল্ট আলাদা আলাদা তাহলে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পাচ্ছি যে এগুলোকে 1 2 দিতে হবে v1 v2 এবং v3 তাহলে এই v সমান হবে কত এই তিনটার যোগফল আর এখানে বলা হয়েছে যে কারেন্টটা কিন্তু একটা হয়ে থাকে স্যার সিরিজ সার্কিটে আর সেটা বলা হয়েছে কত 2 অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা যদি উৎস বিবেচনা করি তাহলে প্রথমে যে সার্কিটে কারেন্টটা ঢুকবে এবং এখানেই আসবে এই পুরো সার্কিটটা যে কারেন্টটা যাবে সেটা হচ্ছে i 2 অ্যাম্পিয়ার তাহলে সার্কিটে কারেন্ট দেয়া ছিল কত 2 অ্যাম্পিয়ার তিনটা রেজিস্টর সিরিজের সংযোগ দেয়া ছিল দিলাম তিনটা ভোল্টেজ ড্রপ v1 এত v2 এত এবং v3 এত সেটাও বসায় দিছি এখন বলা হয়েছে প্রত্যেকটা রেজিস্টরের মান বের করতে হবে আর মোড ভোল্টেজ মোড ভোল্টেজটা খুবই সহজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে v1 v2 v3 যোগ দিলে আমরা টোটাল ভোল্টেজটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখন অঙ্কে চলে আসি প্রথমে সার্কিট অঙ্কন করতে হবে এটাও কিন্তু উত্তরেরই একটা অংশ তোমরা অঙ্কটা পাওয়ার পরে যখন এত নাম্বার কোশ্চেনের উত্তর দিবে তখন তারপরে তোমরা কি করতে হবে সার্কিটটা আগে অঙ্কন করতে হবে সার্কিটটা অঙ্কন করার পরে এখন আমরা অঙ্কে চলে যাব তাহলে আমরা জানি কি সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে কারেন্টটা সমান থাকে i ইকুয়াল টু বৈশিষ্ট্যতে জানছো i1 ইকুয়াল টু i2 ইকুয়াল টু i3 ইকুয়াল টু ডট ডট এই রকম ছিল এখানে যেহেতু তিনটা আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি তাহলে এখানে তিনটাই হবে তাহলে তিনটা ইকুয়াল টু কত টু অ্যাম্পিয়ার সেটা দিয়ে দিলাম এখন আসো আর ওয়ান অর্থাৎ আর ওয়ান বের করতে হবে আর টু বের করতে হবে এবং আর থ্রি বের করতে হবে ওই যে হোমের সূত্রতে এখন আমরা আবার চলে যাব আর ওয়ানের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে ভি ডিভাইডেড বাই আই ভি ডিভাইডেড বাই আই এখন আর ওয়ানের ক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু ভোল্টেজটা আলাদা প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ভোল্টেজ তাহলে অবশ্যই এখানে হবে ভি ওয়ান আর এখানে হবে ভি টু আর এখানে হবে কত ভি থ্রি আর কারেন্ট যেহেতু একটাই তাই আমি কারেন্টটাকে একটাই রাখলাম তাহলে ভি ওয়ানের মান কত ফর্টি ডিভাইডেড বাই আই এর মান হচ্ছে টু এটা হচ্ছে কত টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু আর এটা হচ্ছে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি ওহোম এখান থেকে আমরা পেলাম টেন ওহোম এখান থেকে আমরা পেলাম ফিফটি ওহোম তাহলে আমার যে প্রথম যে চাওয়াটা প্রতিটি রেজিস্টারের মান তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি আর ওয়ান কত আর টু কত আর থ্রি কত তাহলে এগুলো প্রত্যেকটাই অ্যান্সার তাহলে আমাদের আর বাকি থাকলো কি মোট ভোল্টেজ এখন মোট ভোল্টেজের একটা সূত্র আমরা জানি যে সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে প্রত্যেকটা ভোল্টেজ ড্রপের যোগ ফলই প্রয়োগকৃত মোট ভোল্টেজ তাহলে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি তাহলে ভি ওয়ান হচ্ছে ফর্টি ভি টু হচ্ছে টোয়েন্টি ভি থ্রি হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে ওয়ান সিক্সটি ভোল্ট এটাই অ্যান্সার তাহলে অঙ্কটা তোমরা আবার শুরু থেকে একটু দেখো সবাই কি কি করলাম তিনটি রেজিস্টার সিরিজে সংযোগ করে সরবরাহের আড়াড়িতে লাগানো আছে তিনটা রেজিস্টারকে সিরিজে সংযোগ করা হয়েছে একটা সরবরাহের আড়াড়িতে লাগানো আছে আর ওয়ানের ভোল্টেজ ড্রপ ফর্টি আর টু এর টোয়েন্টি আর থ্রি এর হান্ড্রেড ভোল্ট সার্কিটে টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে সার্কিটে আমরা টু অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত দিয়ে দিলাম এখন বলা হয়েছে কি প্রতিটি রেজিস্টারের মান নির্ণয় করো এবং মোট ভোল্টেজ তো সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে যেটা বলছি যে কারেন্টটা সমান তার মানে আই আইও যা আই ওয়ানও যা আই টুও তা আই থ্রিও ওই একটাই টু অ্যাম্পিয়ার তাহলে আইটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন আর ওয়ানের সূত্র ওই ও এর সূত্র ভি ইকুয়াল টু আই আর সেখান থেকে আর এর সূত্রটা আমরা আলাদা করছি আর ওয়ান যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে ভি ডিভাইডেড বাই আই আর প্রত্যেকটা ভোল্টেজ যেহেতু আলাদা তাহলে ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই এটা আই ওয়ান হতো যদি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হতো যেহেতু একটাই সেজন্য আইও 
রাখতে পারো বা আই ওয়ান আই টু আই থ্রিও দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মান হবে একটাই তাহলে আমরা ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই ভি টু বাই আই ভি থ্রি বাই আই এখন আমরা কি করছি ভি ওয়ানের মান ভি টু এর মান এবং ভি থ্রি এর মান বসায় দিয়েছি এবং পর্যায়ক্রমে আই একই বসায় দেওয়া হয়েছে সেই সব ক্ষেত্র থেকে আমরা তিনটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি কত এখন দেখো মোট ভোল্টেজ সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে মোট ভোল্টেজটা কি প্রত্যেকটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে অর্থাৎ এই যে এক একটা লোড আমরা বিবেচনা করলাম সেই লোডে একটা ভোল্টেজ দেয়া আছে এই যে ভোল্টেজগুলো এগুলোর সমষ্টি হচ্ছে এই টোটাল ভোল্টেজ অর্থাৎ উৎস থেকে যে ভোল্টেজটা দেওয়া হবে আর এখান থেকে যে ডপগুলো হবে এই দুইটা সমান হবে অর্থাৎ এগুলো যোগফল সমান এখান থেকে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ আশা করি সিরিজ সার্কিট সম্পর্কে তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ তো আমি এখন মোটামুটি সিরিজ সার্কিট যেহেতু হয়ে গেল এখন প্যারালের বেসিক অঙ্কটা দেখাতে যাচ্ছি তারপরে আমরা যাব মিশ্র সার্কিটে বৈশিষ্ট্য এবং সিরিজ সার্কিট সম্পর্কে যদি কারো কোনো বুঝতে সমস্যা থেকেও থাকে আশা করি অঙ্কগুলো দেখার পরে সার্কিটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে গেছ কারণ নর্মালি থিওরিতে যতটুকু না বোঝা যায় অঙ্ক করতে গেলে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় তারপর এখন আমরা যাবো তাহলে প্যারাল সার্কিট প্রথমে একটা অঙ্ক উঠাও চার ও হোম দশ ও হোম পনেরো ও হোম এর তিনটি রেজিস্টার প্যারালালে সংযুক্ত করে নাইন ভোল্ট এর একটি ব্যাটারি আরারি লাগানো আছে ব্যাটারি হতে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় কর তাহলে কি বললাম চার ওহম দশ ওহম পনেরো ওহম এর তিনটি রেজিস্টর প্যারালালে যদি সংযুক্ত করা হয় নাইন ভোল্টের আর আরি নাইন ভোল্টের একটা ব্যাটারির আর আরিতে লাগানো আছে ব্যাটারি থেকে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি সার্কিটটা দেয়া নাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে সার্কিটটা অঙ্কন করতে হবে যেহেতু প্যারালালে তোমরা জানছো যে প্যারালালের রেজিস্টারগুলো কিভাবে সংযোগ করা থাকে 
তাহলে তিনটা রেজিস্টর বলা হইছে আমি তিনটা রেজিস্টর প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আর একটা ব্যাটারির কথা বলা হইছে ব্যাটারিও দিয়ে দিলাম তাহলে কয় ভোল্টের ব্যাটারি বলা হইছে 9 ভোল্ট দিয়ে দিলাম 4 ওহম 10 ওহম আর হলো 15 ওহম এর তিনটা রেজিস্টর তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি এটা হচ্ছে R1 এটা হচ্ছে R2 আর এটা হলো R3 একটা ব্যাটারির আর আর এতে লাগানো আছে ব্যাটারি থেকে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে কারেন্ট নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে এখন দেখো সিরিজ সার্কিটে জানছো কি কারেন্ট সমান কেন সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একটাই পথ বিদ্যমান ছিল আর প্যারালালের ক্ষেত্রে জানছো কি প্যারালালের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ সমান কিন্তু কারেন্ট চলাচলের একাধিক পথ কিভাবে এই দিক দিয়ে কারেন্টটা গেলে কি হবে এই দিকেও একটা কারেন্ট যাবে এই দিক দিয়ে একটা যাবে এই দিক দিয়েও একটা কারেন্ট যাবে তাহলে কারেন্ট চলাচলের কি থাকতেছে একাধিক পথ থাকতেছে তাহলে আমার সেটাই নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব টোটাল রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করব তাহলে আমরা কি জানি প্যারালাল সার্কিটের ক্ষেত্রে টোটাল রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করার কি সূত্র ছিল বা ইকুভ্যালেন্ট বা সমতুল্য যেটাই বলো না কেন 1 ডিভাইডেড বাই আর ই ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই আর 1 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই আর 2 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই আর 3 তাহলে আর 1 এর মান কত দেয়া আছে 4 ওহম প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 10 ওহম প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 15 ওহম তাহলে এটাকে লসাগু করলে আমার আসবে কত 60 তাহলে এখানে আসতেছে 15 প্লাস 6 প্লাস 4 তাহলে উপরে হচ্ছে 25 নিচে হচ্ছে 60 এখন আমরা জানি যে এটাকে বের করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে উল্টা করতে হবে এটাকে যদি উল্টাই তাহলে এইটাকেও উল্টাতে হবে তাহলে 60 ডিভাইডেড বাই 25 এটাকে যদি ভাগ করো তাহলে আসবে হচ্ছে 2.4 ওহম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি প্যারালাল সার্কিটের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল সার্কিটের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের সূত্র বসালাম মানগুলো বসালাম পেয়ে গেলাম এটাকে বের করার আমাদের কেন প্রয়োজন আমরা যেহেতু অঙ্কের প্রত্যেকটার কারেন্ট নির্ণয় করব এই জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে প্যারালাল সার্কিটের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করা তাহলে এখন বলা হচ্ছে যে প্রবাহিত কারেন্ট এখন যে কথাটা আমি এখানে বলছিলাম প্রবাহিত কারেন্ট অর্থাৎ ব্যাটারি থেকে প্রথমে যে কারেন্টটা সার্কিটটাতে যাবে সেই কারেন্টটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এটা হচ্ছে আই এদিকে যদি আমাদের বের করতে বলা হতো তাহলে কিন্তু তিনটা বের করতে হতো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি কিন্তু এখানে বলা হয়েছে শুধু ব্যাটারি থেকে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় করো যদি বলতো শাখা কারেন্ট তাহলে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি বের করতো এখন যেহেতু শুধু প্রবাহিত কারেন্ট বলছে তাহলে শুধু আই তাহলে আই আমরা জানি কি ওহমের সূত্র সবসময় এই যে প্রয়োজন হচ্ছে আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর এখানে ইকুভ্যালেন্ট যেহেতু রেজিস্ট্যান্স আমরা বসাচ্ছি কোনো এককটা বসাতে পারছি না তাহলে ভি কত পাব নাইন আর আর ই এর মান আমরা বের করে নিলাম টু পয়েন্ট ফোর তাহলে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করলে পাব হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এটাকে আই টিও দিতে পারো টোটাল কারেন্ট যেহেতু এগুলো শাখা কারেন্ট না এটা টোটাল কারেন্ট সেহেতু এটাকে আই টিও বলতে পারো অর্থাৎ টোটাল কারেন্ট তাহলে দেখো কি কি করলাম আমি প্রথমে ফোর ওহম টেন ওহম এবং ফিফটিন ওহমের তিনটা রেজিস্টার প্যারালাইটে সংযুক্ত আছে সেটা আমি দিলাম কিসের সাথে নাইন ভোল্টের একটা ব্যাটারির সাথে আর আর নাইন ভোল্টের একটা ব্যাটারি দিলাম বলা হয়েছে ব্যাটারি থেকে প্রবাহিত কারেন্ট নির্ণয় করো তাহলে খুব সিম্পল সূত্রটা শুধু বসাইছি টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করার সূত্র সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন হলো এবং শেষে যে আমাদের কি করতে হয় উল্টাই দিতে হয় উল্টাই দিয়ে আমরা একটা মান পাইছি এই মানটাকে আমরা কোথায় কাজে লাগাইছি কারেন্ট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কারেন্ট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর এটা ওমের থেকে আমরা জানছি কিন্তু এখানে কারেন্ট হলো টোটাল কারেন্ট সার্কিটের জন্য যেটা সেটা টোটাল আর হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সটাও টোটালটা বসাতে হবে তাহলে আমরা মানটা বসাই দিয়ে একটা অ্যান্সার 
পেয়ে গেলাম তো মোটামুটি প্যারালাল সার্কিটের বেসিক যে জিনিসটা এটা এই অঙ্কে আছে তাহলে স্যার এখন আমরা হচ্ছে আরেকটা অঙ্ক দেখব প্যারালাল সার্কিটের ও তোমাদের মনে হয় সময় শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলে নেক্সট আমরা আর অঙ্ক করব আশা করছি তো আজ এই পর্যন্তই তোমরা যে অঙ্কগুলো করলে এগুলোই বাসা একটু প্র্যাকটিস করবে এবং সিরিজ এবং প্যারালালের অনুশীলনকে তোমরা যে অঙ্কগুলো আসছে সেগুলো ট্রাই করবে বাসায় তো তোমরা সবাই সুস্থ থাকো এই কামনা করে আজকে ক্লাস শেষ করছি